దోదస రాసుల్లో మనం శుక్రుడు గురించి అంటే మెయిన్ ముఖ్యంగా తులారాశి గురించి మాట్లాడుకుందాం తులారాశి వారికి జూన్ పదహారవ తారీఖు నుంచి ముప్పై ఒకటో తారీఖు లోపు ఎలా ఉంటుందయ్యా అని చూసుకుంటే ముఖ్యంగా తులారాశి వారికి ముఖ్యంగా ప్రొఫెషనల్ వైడ్గా కొంత అడ్డంకులు దొరుకుతున్నాయి అంటే అడ్డంకులు అనేది వస్తుంటాయి కాబట్టి తులారాశి వారు సాధ్యమైనంత వరకు కూడా వృత్తిపర విషయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కానీ ఏదైనా కూడా ఇంకొక వ్యక్తితో డిస్కషన్ ఇంకో వ్యక్తితో మాట్లాడి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం చాలా ఉత్తమం లేదు ఎవరితో అయినా కూడా మాట్లాడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటామంటే మాత్రం మీ నిర్ణయాలు మీకన్నా ముందు బయటకు వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ కలిగి ఉంటారు కాబట్టి మీ నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అప్పుల బాధలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే మీకు అప్పులు ఇచ్చిన వారితో ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఆ ఒత్తిడితో కొంచెం మీరు స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఈ రాశి వారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే మంచిది ఎందుకనంటే రాహు బుధ రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని డబ్బులు అడగని వారికి కూడా కొత్తగా వచ్చి ఏంటండి డబ్బులు ఇవ్వరా ఏంటండి అనే మాట అనేది అనిపించుకోవడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు దానివల్ల కొంత అది మీ జాబ్ విషయంలో కావచ్చు ప్రొఫెషన్ విషయంలో కావచ్చు కొంచెం బాధపడే అవకాశం కూడా కలిగి ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్కువగా ఈ రాశి వారికి మాత్రం ముఖ్యంగా స్త్రీలకి నేను చెప్పే సూచన ఒకటి ఉంది కొంచెం అనారోగ్య సూచనలు ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి కాబట్టి స్త్రీలు జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది స్త్రీలకు సంబంధించినంత వరకు కూడా కొంత జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితేనే కొంత అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు లేని పోని ఆలోచనలు కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఎక్కువగా మీరు మీకు తెలియకుండా మీరు అట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశం కలిగి ఉంటారు మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసుకునే పర్సన్స్ కూడా ఎక్కువ కలిగి ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు అంటే దీని మీనింగ్ ప్రేమ అని కూడా అనొచ్చు కానీ ప్రేమలో మోసపోయే తత్వాన్ని కూడా ఇదే టైము కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు నమ్మి మీరు ఏది కూడా కోల్పోకుండా జాగ్రత్త పడండి ఎందుకంటే అది పురుషులైనా స్త్రీలైనా అని చెప్పే సూచన ఇది ఎందుకంటే తులారాశి వారికి ఈ టైంలో వ్యక్తిగతంగా మోసపోయే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు వారి యొక్క కుటుంబ స్థానంతో కొంత ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఆ విషయాల్లో కొంత కేర్ టేకర్గా ఉంటే చాలా మంచిది తర్వాత వైవాహ విషయానికి వచ్చేసరికి తులారాశిలో పెళ్లి కానీ స్త్రీ పురుషుడు ఎవరున్నా కూడా పెళ్లి ప్రయత్నాల్లో కొంత ముందంజ వేస్తారు అంటే ఇప్పుడు దాకా కూడా మీకు ఎనక అడుగులు వేస్తున్న వివాహం అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ముందు అడుగు పడడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు అలానే ఈ జాతకానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా స్థిరాస్తులకి సంబంధించినంత వరకు కూడా చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ డిస్టర్బెన్స్ను తొలగించుకునే అవకాశం కలిగి ఉంటారు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క అష్టోత్తరం డైలీ చదువుకుంటే మాత్రం ఈ తులారాశి వారికి చాలా అనుకూలమైన కాలం అని చెప్పవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త వీడియోల కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు